മലബാർ ഏരിയകളിലെ കല്യാണ വീടുകളിലും റെസ്റ്റോറൻറ്റിലൊക്കെ കിട്ടുന്ന നല്ല തൂ വെള്ള കളറിലുള്ള നെയ്ച്ചോറിൻ്റെ റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ് ഞാനിത് വന്നിട്ടുള്ളത് നെയ്ച്ചോറൊക്കെ ആദ്യമായിട്ട് കുക്ക് ചെയ്യുന്നവർക്ക് പോലും നല്ല കറക്റ്റായിട്ട് നല്ല ടേസ്റ്റോടു കൂടെ തന്നെ തമ്മിലൊട്ടാത്ത രീതിയിൽ കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങളും അതേപോലെ കൃത്യമായ വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവൊക്കെ ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു രീതിയിൽ നിങ്ങൾ തയ്യാറാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ബിരിയാണിക്ക് വേണ്ടിയും ഈ ഒരു റൈസ് തന്നെ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ നെയ്ച്ചോറ് തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് ഇവിടെ ജീരകശാല റൈസാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതായത് വയനാടൻ കയമ റൈസ് കണ്ട ഇതേപോലുള്ള ചെറിയ റൈസാണ് ജീരകശാല റൈസ് കൊണ്ടുണ്ടാക്കുന്ന നെയ്ച്ചോറിന് ഒരു പ്രത്യേക മണവും ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റും ഒക്കെയാണ് പക്ഷേ പലരും ഇത് വാങ്ങിക്കാൻ മടി കാണിക്കും കാരണം പലർക്കും ഡൗട്ടാണ് അത് കുഴഞ്ഞു പോവുമോ അല്ലെങ്കിൽ തമ്മിൽ ഒട്ടിപ്പോവോ വേവ് അധികമായി പോവോ അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ പ്രശ്നങ്ങളാണ് അതൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല നമുക്ക് പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ സാധാരണ ഏത് അരി ഉപയോഗിച്ച് കുക്ക് ചെയ്യുന്ന പോലെയും ഇതും കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് ലുലു ബ്രാൻഡിൻ്റെ ജീരകശാല റൈസാണ് അതേപോലെ തന്നെ ബർദമാൻ റോസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ബ്രാൻഡും നല്ലതാണ് കേട്ടോ അതാണ് കല്യാണ വീടുകളിലൊക്കെ കോമൺ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് തവണ നല്ലതുപോലെ കഴുകിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മളിതൊന്ന് വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്ത് വെക്കണം ഈ വെള്ളത്തിൽ നമ്മൾ ഇതേപോലെ ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് അങ്ങ് കുതിർത്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് തമ്മിലൊട്ടാതെ പൊടിഞ്ഞു പോവാത്ത നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള റൈസ് തന്നെ കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ കഴുകിയതിന് ശേഷം വെള്ളത്തിൽ ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് കുതിർത്ത് വെച്ചാൽ മതി ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു നാല് കപ്പ് അരിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് എപ്പോഴും നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു അളവുണ്ടാവണം കേട്ടോ അരി അളന്നെടുക്കുമ്പോൾ എങ്കിൽ ആ ഒരു സെയിം പാത്രം ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് വെള്ളവും അളന്നെടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ അരി ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് കുതിരട്ടെ ആ ഒരു സമയത്ത് തന്നെ നമുക്ക് ചോറിനേക്കുള്ള ഉള്ളി ഒന്ന് പൊരിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ ഞാനൊരു മീഡിയം സൈസിലുള്ള വലിയ ഉള്ളി നീളത്തിൽ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് തിന്നായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് കുറച്ചധികം ഓയിൽ ഇട്ടിട്ട് ഇതേപോലെ പൊരിച്ചെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഒരുപാട് ഉള്ളിയൊന്നും വേണ്ട കേട്ടോ അതായത് നമ്മൾ ബിരിയാണിക്കൊന്നും പൊരിച്ചെടുക്കുന്ന പോലെ ഒരുപാടൊന്നും വേണ്ട കുറച്ച് മതിയാവും ജസ്റ്റ് അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കാനാണ് എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ ഒരു ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളർ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് എണ്ണയിൽ നിന്ന് കോരിയെടുക്കാം ഈ ഓയിലിലേക്ക് തന്നെ കുറച്ച് അണ്ടിപ്പരിപ്പും കുറച്ച് ഉണക്ക് മുന്തിരിയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ആദ്യം നമ്മൾ അണ്ടിപ്പരിപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അത് പകുതി കുക്കായി കഴിഞ്ഞാൽ മുന്തിരിയും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് മുന്തിരി ഒന്ന് പഫായിട്ട് വരുമ്പോൾ എല്ലാം കൂടെ നമ്മൾ കോരിയെടുത്താൽ മതി ഇതേപോലെ നമ്മൾ ഉള്ളിയും അണ്ടിപ്പരിപ്പും മുന്തിരിയൊക്കെ പൊരിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ ഒരു ഗോൾഡൻ കളർ ആകുമ്പോൾ ഒരു ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളർ ആകുമ്പോൾ കോരിയെടുക്കണം കേട്ടോ കൂടുതൽ കുക്കായി കഴിഞ്ഞാൽ കൂടുതൽ ഡാർക്ക് കളറായി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കയ്പ് ടേസ്റ്റ് നെയ്ച്ചോറിലേക്ക് വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതേപോലെ കളറും ചോറിൽ പിടിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഇതേപോലെ ഒരു കറക്റ്റായിട്ടൊരു ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളർ ആയാൽ കോരിയെടുത്തിട്ട് നമുക്കിത് അങ്ങ് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി നമ്മൾ ചോറ് വെക്കാനായിട്ട് അത്യാവശ്യം അടികട്ടിയുള്ള ഒരു പാത്രം അടുപ്പിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഡാലിഡ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഡാലിഡയാണ് കേട്ടോ പ്രത്യേകം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ ഉള്ളി പൊരിച്ചപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള ഓയിൽ ഇല്ലേ അതിൽ നിന്നും ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഒരു നാല് ഏലക്കായ നാല് ഗ്രാമ്പു ഒരു മൂന്ന് ചെറിയ കഷ്ണം പട്ട ഇതുകൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കുക ടിപ്പിക്കൽ കോഴിക്കോടൻ സ്റ്റൈലിൽ നെയ്ച്ചോറിൽ ഈ ഒരു സമയത്ത് ഉള്ളി ചേർത്ത് വഴറ്റാണ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ ഞാനിവിടെ ചെയ്യുന്നത് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ഒരു കപ്പ് അരിക്ക് ഒന്നര കപ്പ് വെള്ളമാണ് ചേർക്കേണ്ടത് അതായത് നാല് കപ്പ് അരിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ആറ് കപ്പ് വെള്ളമാണ് ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ആറ് കപ്പിൽ നിന്നും ഒരു കപ്പ് അങ്ങ് ഒഴിവാക്കിയിട്ട് അഞ്ച് കപ്പാണ് ഞാനിവിടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അതായത് നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുള്ള അരിക്ക് എത്ര വെള്ളമാണോ വേണ്ടത് അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഒരു കപ്പ് അങ്ങ് എടുത്ത് ഒഴിവാക്കുക എന്നിട്ട് ബാക്കിയുള്ള വെള്ളം ഫുള്ളായിട്ട് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ട് കവർ ചെയ്തിട്ട് ഇത് തിളക്കാനായിട്ട് വെച്ചു കൊടുക്കണം സാധാരണ വെള്ളമാണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട
തേങ്ങാപ്പാൽ പകരമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ പശുവും പാൽ ഉപയോഗിക്കാം കേട്ടോ തേങ്ങാപ്പാൽ എടുക്കുമ്പോൾ തിന്നായിട്ടുള്ള തേങ്ങാപ്പാൽ എടുക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം അതായത് നേരിയ തേങ്ങാപ്പാൽ എടുക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം ഇത് ഫുള്ളായിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ നാല് കപ്പ് അരിക്ക് ആറ് കപ്പ് വെള്ളം എന്നുള്ളത് അഞ്ച് കപ്പ് വെള്ളം ചേർത്തു ഇപ്പോൾ ഒരു കപ്പ് തേങ്ങാപ്പാലും ചേർത്ത് കൊടുത്തു ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് കുറച്ച് ക്യാരറ്റ് ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ക്യാരറ്റ് ഈ ഒരു സമയത്ത് ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ക്യാരറ്റിൻ്റെ കളറൊന്നും ചോറിലേക്ക് പിടിക്കില്ല അപ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് നല്ല വൈറ്റ് കളറിലുള്ള നെയ്ച്ചോറ് റെഡിയാക്കി എടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ ക്യാരറ്റ് കൂടെ ഇട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു മൂന്ന് നാല് പുതിനയില ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഈ ഒരു സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പുതിനയില കയ്യിൽ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മൂന്ന് നാല് കറിവേപ്പില ചേർത്ത് കൊടുത്താലും മതി ഇനി ഇത് കവർ ചെയ്തിട്ട് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് അതായത് ഏറ്റവും ചെറിയ തീയിൽ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം ഇനി നമ്മളിത് ഇടയ്ക്കിടെ ഇളക്കൊന്നും ചെയ്യരുത് കേട്ടോ ഇതേപോലെ തന്നെ അങ്ങ് വെച്ച് കൊടുത്താൽ മതി അടിക്ക് പിടിക്കുമെന്ന് സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ അടിയിൽ പഴയ ഒരു ഫ്രൈങ് പാനോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും തട്ടോ വെച്ച് കൊടുത്താൽ മതി കേട്ടോ ഡയറക്റ്റായിട്ട് തീ തട്ടുമെന്ന് ഉള്ള ഒരു ടെൻഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഏകദേശം ഒരു അഞ്ച് മുതൽ ഏഴ് മിനിറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മുടെ നെയ്ച്ചോറ് കറക്റ്റായിട്ട് കുക്കായിട്ടുണ്ടാവും കണ്ടോ അതിപ്പോൾ നല്ല പെർഫെക്റ്റായിട്ട് കുക്കായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് തീ ഓഫ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം ഇതേപോലെ അടി കൂട്ടി നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കിയിട്ട് കൊടുക്കുക അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ചൂടാറുമ്പോഴേക്ക് ചോറാകെ കട്ട പിടിച്ച് പോവും നല്ല ചൂടോടെ തന്നെ നമ്മളിത് സെർവ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ പൊരിച്ച് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുള്ള ആ ഒരു ഉള്ളിയും അണ്ടിപ്പരിപ്പും മുന്തിരി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ബിരിയാണിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടും നമുക്ക് ഈ ഒരു റൈസ് തന്നെ ഉപയോഗിക്കാം ഒരുപാട് പേര് നെയ്ച്ചോറിൻ്റെയും ബിരിയാണിയുടെ ഒക്കെ റെസിപ്പിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം എല്ലാവർക്കും ഈ ഒരു വീഡിയോ യൂസ്ഫുൾ ആയി എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു പ്രത്യേകിച്ച് ബിഗിനേഴ്സിനൊക്കെ നല്ല യൂസ്ഫുൾ ആയി എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു അപ്പം നിങ്ങൾ ഇതുവരെ ഇങ്ങനെയല്ല തയ്യാറാക്കിയതെങ്കിൽ ഒരു തവണ ഇതേപോലെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ ടേസ്റ്റും ടെക്സ്റ്ററും എല്ലാം ഇഷ്ടപ്പെടും അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ എല്ലാ അഭിപ്രായങ്ങളും കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഈ ഒരു വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഞാൻ മാക്സിമം പെട്ടെന്ന് തന്നെ അതിൻ്റെ റിപ്ലൈ തരാം അപ്പോൾ ഇൻഷാല്ല മറ്റൊരു വീഡിയോയിലൂട